குட் மார்னிங் இந்த பேங்கில் லோன் வாங்குறவங்க ஃபைனான்ஷியல் இன்ஸ்டியூஷனில் லோன் வாங்குறவங்க சொத்துக்களை அடமானம் வைக்கிறது இதெல்லாம் வந்து இது ஒரிஜினலி வாஸ் ரெகுலேட்டட் அண்டர் செக்ஷன் சிக்ஸ்டி நைன் ஆஃப் த ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் ப்ராப்பர்ட்டி ஆக்ட் அதில் தான் வந்து இது எப்படி அடமான பொருட்களை வந்து எப்படி பணத்தை வந்து பெறுது சொத்து எப்படி மீட்பதற்கான நடைமுறைகள் சொல்லப்பட்டிருந்தது அப்புறம் சிக்ஸ்டி நைன் டூ அப்படின்றது வந்து நீதிமன்ற உதவி இல்லாமலேயே தனியார் உதவியோட சொத்துக்களை ஏலம் போட்டு பணத்தை வசூலிக்கலான்னு அதில் ஒன்று இப்போ ஒரு ப்ரொவிஷன் இருந்தது அது இந்த மரையன் கம்பெனி ராஜன் கம்பெனி இந்த எல்லாம் கம்பெனிலாம் அது அடிப்படையில் தான் ஓடிக்கிட்டு இருக்கு அப்புறம் தான் இந்த இது செக்யூரிட்டைசேஷன் ஆக்டு டிஆர்டி டிஆர்ஏடிலாம் வந்துச்சு இதில் என்ன கன்ஃபியூஷன்னா இது என்ன அவ்வளோ பெரிய மேட்ரு இதுக்கெல்லாம் நமக்குலாம் வேலை இருக்கா அப்படின்லாம் ஒதுங்கி போகாதீங்க இந்த கேஸில் கூட உங்களுக்கு சில நேரங்களில் வேலைகள் கிடைக்கும் என்னென்னா இதில் வந்து அது வந்து இப்போ ஃபார்மல் பொசிஷன் கன்ஸ்ட்ரக்டிவ் ப்ரொசஷன் எடுப்பேன் பேங்க்கெல்லாம் வந்து ப்ராப்பர்ட்டி எடுத்துருவாங்க அங்கே நோட்டீஸ் ஓட்டி விட்டுருவாங்க அங்கே டெனட்லாம் இருப்பாங்க இவங்க நோட்டீஸ் ஓட்டி விட்டு இந்த வந்து இந்த சொத்தை வந்து இந்த பேங்க்கு இந்த ஃபைனான்ஸ் இன்ஸ்டியூஷன் கைப்பற்றிடுச்சு அதை வந்து அந்த உத்தரவை வந்து மேஜிஸ்ட்ரேட்டு சிஎம்எம் தான் பிறப்பிக்கணும்னு இருக்குது அது செக்ஷன் செவன்டீனு அந்த ப்ரொவிஷனை படித்தீங்கன்னா தெரியும் அதில் அப்பீல் ப்ரொவிஷனும் வச்சுருக்காங்க ஆனால் அது வந்து அப்பீல் இருந்தாலும் கூட உங்களுக்கு வந்து அது வந்து நீங்கள் வந்து ஹைகோர்ட்டில் ரிட்டு போடலாம் அப்படின்னு உத்தரகாண்ட் பேஜ் நாற்பத்தி நாலு அதான் தீர்ப்பு ஏஆர் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் மார்ச் இசு வரும் உத்தரகாண்டில் பேஜ் பார்ட்டி அதில் நிறைய தமிழ்நாடு ஜட்ஜ்மெண்ட்லாம் கூட இருக்குது சேலஞ்சு பண்ணலாம் இப்போ அது பார்க்கலாம் அப்புறம் வந்து பேங்க்கில் இருந்து அவங்க வந்து அந்த செக்யூரிட்டைசேஷன் ஆக்டில் என்ன சொல்லுதுன்னா எப்படி கடனை வசூலிக்க பண்ணுறதுக்கு நான் நிறைய ப்ரொவிஷன் வச்சுருக்கேன் அதில் வந்து முதல்ல இவ்வளோ குறிப்பிட்ட பணம் வந்து டியூ கட்டலைன்னா அது வந்து பேட் டெப்ட்டு அதாவது ரிக்கவரி பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அதை ப்ரொசஸ் ஆரம்பித்து அதுக்கப்புறம் வந்து நோட்டீஸ் கொடுத்துடணும் நோட்டீஸ் கொடுத்துட்டு அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா நேராக ஸ்ட்ரைட்டாக சிஎம்எம் தான் சிஎம்எம் கோர்ட்டில் போய் சொத்தை அட்டாச் பண்ணிடலாம் இல்லைனா கோர்ட்டில் அப்ளிகேஷன் போட்டு டிஆர்டியில் போட்டு எங்களுக்கு இதை வந்து ப்ராசஸ் எடுங்கன்னு பெர்மிஷன் வாங்கி பண்ணலாம் ஒருவேளை நீங்கள் பணத்தை கட்டணும் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து டிஆர்டியில் போய் ஒரு அது மேலே அப்பீல் போடணும் அவங்க போட்ட உத்தரவு மேலே அதுக்கு மேலே எதுனா இருந்தனா தான் டிஆர்ஏடி வருது இதெல்லாம் கொஞ்சம் சின்ன சின்ன விஷயங்கள் தான் ஆனால் இந்த மாதிரி கேசஸ் வந்தால் மிரண்டு போகாதீங்க கொஞ்சம் உட்காந்து படிங்க இந்த ஜட்ஜ்மெண்ட்டை படிச்சுக்குங்க அப்புறம் வந்து ஜம்மு காஷ்மீர் பேஜ் முப்பத்தி நாலு அதில் வந்து ஒரு தீர்ப்பு கொடுத்துருக்காங்க அந்த மாதிரி தீர்ப்பு வந்து இங்கே நம்ம தமிழை தான் இந்தியா நீதிமன்றங்களில் பெறப்பட்டிருக்கிறதானும் செகண்ட் செக் பண்ணிக்கணும் அது என்னென்னா அந்த ட்ரிபியூனல்ஸ் செயல்படுது இல்லை அவங்க வந்து சரியாக செயல்படலைன்னா ஆர்டிகல் டூ டுவெண்ட்டி செவனில் வழக்கு போட்டு அவங்கள செயல்படுத்த வைக்கலாம் இப்போ ஒரு வேலை கன்சியூமர் இன்ட்ரெஸ்டில் போகிறோம் அது கேஸ்லாம் சீக்கிரம் முடிக்கணும்னு சொல்லியிருக்கு அவங்க முடிக்கல நீங்கள் வந்து ஆர்டிகல் டூ டுவெண்ட்டி சில போகிறவங்க இந்த கேஸ் ஒழுங்க அங்கே கன்சியூமர் டிஸ்ட்ரிக்ட் போகிறதுல ஒரு ஜட்ஜி இருக்காங்க அதுக்கு அப்படியே ஆட்டோமேட்டிக்காக கண்ண முடி டேட்டு போடுறேன் அதெல்லாம் டூ டுவெண்ட்டி செவனில் சேலஞ்ச் பண்ணலான்னு இந்த ஏஆர் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் ஜம்மு காஷ்மீர் பேஜ் நம்பர் தேர்ட்டி ஃபோரில் அது போட்டிருக்கு இது ரெண்டு விஷயங்கள் இப்போது சுவரஸ்யமான விஷயம் என்னன்னா நெப்போலியன் போட பார்ட்டே வந்து ஆகஸ்ட் மாதம் பதினஞ்சாம் தேதி போகிறதா இருந்தது ஒரு விஷயம் அவர் ரொம்ப அவர் இதெல்லாம் அப்புறம் பார்த்துக்குவோம் அதெல்லாம் ஷார்ட் இன்னொன்று இந்த தமிழ்நாட்டு வந்து ஆண்ட மன்னர்களில் பல்லவ மன்னர்களில் சேர்ந்தவங்க வந்து கம்போடியா வரைக்கும் போய் அந்த கம்போடியா நாட்டே ஆட்சி செய்திருக்கிறாங்க அப்புறமா இங்கே காஞ்சிபுரத்தில் பல்லவ டைனாசிட்டியில் அவர் மன்னர் இறந்து போய் இந்த சாளுக்கிய மன்னர்கள் படையெடுப்பின் போது காஞ்சிபுரம் மன்னர் கொல்லப்பட்டு அவருடைய மகன் மன்னராக இருக்கும்போது அங்கேருந்து ஒரு அந்த காம்போடியாவில் இருந்த அந்த நம்ம இந்திய வம்சாவளி மன்னர் அங்கே இருக்கிற மன்னரில் அவருடைய மூன்றாவது மகன் வந்து இங்கே 
காஞ்சிபுரத்தில் ஆட்சி செய்திருக்கிறார்கள் அதெல்லாம் பார்த்து பார்த்து நடந்துருங்க காலை வணக்கம்